நீ வரும்போது ஒரு பொம்பளையிட்ட பேசிட்டு வந்தியே அது சேர்ந்து ரெக்கார்டிங் ஆயிருக்கேன் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து திட்டுறீங்களே நான் இருக்கிறதால உனக்கு பிடிக்கல என்னை விட்டு அவ்வளோதான் நான் ஏன் உன்னை தொல்லை பண்ண போனேன் அவள்கிட்ட சொல்றியே நான் தொல்லை பண்றேன்னு உனக்கே நியாயமா இருக்கா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சொல்றியே நல்லா திட்டு அவளை அவளை அசிங்கமா கேட்டு ஃபோன்ல சொல்லி கொடுக்குற நீங்க என்ன சொல்லுங்க உனக்கு இதை கேட்டுட்டு நான் எப்படி மேடம் இவனை விடுவேன் சும்மா இல்ல இல்லன்னு சொல்லிட்டு மேல மேல தப்பு பண்ணிருக்காரு மேடம் ஒரு ஒரு பொண்ணுக்கு எவ்வளவு தூரம் பாசம் இருந்தா கணவருக்காக தன்னோட வாழ்க்கை முறையே மாத்திப்பா எந்த அளவுக்கு இவ்வளவு நாள் அது கூட இருக்கா மேம் ஆனா எனக்கு இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது சரி எப்படி கும்பிடணும் என்ன பண்ணணும் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியவே இவங்க கிட்ட அப்படியே சொன்னாலும் சரி அவருக்கு தெரியாம என்ன சொல்லி வைப்பாங்க தெரியுமா பயம் அடி வாங்குறத பாக்க முடியாது தப்பா இருந்துருமோ அடிச்சிருவாரோ என்ன நம்மளால மறுபடியும் அடி வாங்கிருவாள இதேதான் அப்ப நான் ஒரு தப்பு பண்ண கூட யோசிப்பேன் இவராலதான் நான் யோசிச்சு வயசு பிள்ளையிலயும் சரி யாருக்கிட்டயும் பேச விட மாட்டேன் என்னையும் தான் ஏதோ ஏதோ காமெடியில சொன்ன மாதிரி இவளால நானும் தான் பாதிக்கப்பட்டேன் யார்ட்டையும் பேசக்கூடாது இவரால பயந்து பயந்துதான் நானும் அக்கா அடி வாங்கி அக்கா அடி வாங்கிரும் அக்கா அடி வாங்கிரும்னு அப்பத்துல இருந்து இப்ப வரைக்கும் தப்பு பண்றதுக்கு ரொம்ப யோசிப்பேன் சொல்லுங்க சொல்லுங்க என்ன பண்ணலாம் இல்ல நான் தப்பு பண்ண மாட்டேன் மேடம் இனிமே எனக்கு என் பொண்டாட்டி என் பிள்ளைங்க எப்படி தப்பு பண்ண மாட்டேன் சாரி ஒரு நிமிஷம் சரி தெரியா இவ்வளவு தூரம் வந்தாச்சு மேடம் எல்லாருமே பாக்குறாங்க இந்த தொலைக்காட்சி வந்து எல்லாருமே பாக்குறாங்க இல்லைன்னு சொல்ல இனிமே நான் திருந்தது எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க போதுமா நான் வரல உங்களுக்கு எனக்கு பயமா இருக்கு நீ எனக்கு ஒன்றுவேன் மேடம் சாட்சி அம்மா இருக்காங்களா நீ கொண்டுடுவேன் சொல்லுவதெல்லாம் உண்மைக்கு போனேன் சொல்லி அடிப்பீங்க சத்தியமா மேடம் நான் எதுக்கு படுத்த எல்லாரும் பாத்தேன் நான் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டேன் மேடம் வீட்டுக்குள்ள என்னால இப்படி அப்படி தெரிய முடியாது நீ சொல்ல கூடாது மேம் நான் ஒரு மணி அடிக்கு மேடம் வேணாம் நான் சொல்றேன் கோச்சிங் மாட்டீங்க நான் வீட்டுக்கு போனா இன்னைக்கு நான் ड्यूटी முடிச்சிட்டு போற வண்டி ஓட்டிட்டு போற ஆயிட்ட டாக்ஸி இருக்கும் டிராபிக் நமக்கு வந்து ஒரு மாதிரியா இருக்கு அந்த டைம்ல ஒரு நல்ல நிம்மதியா சந்தோஷமா வாங்க அப்படி அது விட்டுறா ஒரு மாதிரி ஒரு டைம்ல ஒரு டைம்ல ஒரு டைம்ல ஒரு நிமிஷம் நான் பேசுறேன் ஒரு நிமிஷம் சொல்லுங்க மேடம் அந்த டைம்ல நமக்கு கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆயிடுது என்ன <laughs> செஞ்ச <laughs> 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 உனக்கு என்ன போர் அடிச்சுதா ஏதாவது வேணுமா உனக்கு எத்தனை வாட்டி கேட்டிருப்பீங்க நீங்க சொல்றீங்களா பொன் புருஷன் வீட்டுல வேலைக்கு போய் வெளியே வீட்டுக்கு வரும்போது பொண்டாட்டி சிரிச்சு வாங்க தண்ணியை மொந்து கொடுக்கணும் அப்புறம் சுடு தண்ணி போட்டு வைக்கணும் எல்லாம் நினைக்கிறீங்கல்ல அந்த பொண்ணுட்ட பக்கத்துல வந்து உட்காந்து என்னமா செஞ்ச உன் நாள் எப்படி இருந்தது நல்லா தான் இருந்தது மேடம் நல்லா சந்தோஷமா எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம இருந்தது மேடம் எனக்கு நேரமா இல்ல அவளை <laughs> 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 ஒழுக்கமும்ாட்டிங்களா <laughs> 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 கூட போற தம்பி கூட இருக்க மாட்டார் அப்படி நான் கூட எது வரையும் இருந்தா தெம்பா தான் இருப்பேன் பக்கத்துல சரி விடு நான் இருக்க வாணி எதுக்கு எதுக்கு நீ கூட்டு போய்க்கிறியாப்பா தயவு செய்து கூட்டிட்டு போப்பா என் கூட சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு ஐடியா பண்ணிட்டு இருக்கியா நானே வேணான்னு வந்து உட்காந்துருக்கேன் சமாதானம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க போயிட்டு சரி தம்பி அப்துல்லா நீங்களும் சரி நான் வெளியில இருந்தேன் ரொம்ப சந்தோஷம் பாவங்கள சந்திச்சதுல ரொம்ப நல்லா இருங்க பசங்களை நல்லபடியா வளங்க போய் சொல்லு இன்னொரு அடி போன் பண்ணி 
என்ன சொல்வல்ல உண்மைக்கு குட் பே அசிங்கப்படுத்திட்டா நான் உனக்கு வந்து இன்னொரு ரெண்டு மூணு நாள் தாலி வாங்கிட்டு வந்து நல்லா இறுக்கமாக கட்டி விடுறேன்னு நான் எத்தனை பேர் வச்சுட்டு இருக்க சொல்லி தொலை தொலைஞ்சிரு ரெண்டு மீட்டர் தாலி வாங்கி கொடுத்துருவோம் ஆமாம் லைனாக கட்டிட்டு அலை பொருள் தானே பேர் விஜய் விஜய் மாணவட்ட விஜய் விஜய் ஒரு ரெண்டு மீட்டரில் தாலி வாங்கிட்டு வர சொல்லலாமா என் பெரிய தாலியா ஏமா வாங்கிட்டு வர சொல்லுங்க மேடம் கட்டிக்கிட்டு திரிட்டு ஆனால் நான் இனிமேல் தாலியெல்லாம் கட்டிக்க போகிறது இல்லை மாதிரி <laughs> 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 கூப்பிடுங்க <laughs> 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 அந்த <laughs> <laughs> அதனால இந்த இந்த டிராமாவே வேண்டாம் வேண்டாம் பேசுங்க சாரோட நம்பர்ல இருந்து கூப்பிடுங்க ம் அதுல இருந்து கூப்டா தான் வருவாங்க ஒண்ணுமே இல்லாம தான் ஆபீஸ்ல வேலை பார்த்த மேடமா வந்து அழகா இருக்குன்னு கேக்குறியா அது விளையாடுறதுனமா தான் கேக்குற விளையாடுறதுனமா ஒரு பொம்பளை டாசிங் மா பேசுறியா சீம் எல்லாம் நான் பேசுறேன் ஹே வாய் மூடு சரியா அசிங்கமா பேசுறீங்க மேடம் கேட்க நானும் ஸ்பீக்கர்ல போடுங்க போட்டுருக்கு மேடம் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருப்பாரு இல்ல மேடம் ஓப்பனா சொல்றேன் மேடம் நான் யாருக்குமே நான் போன் பண்ணல மேடம் ஒன்னு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 ஒரு பொருள் ஆசைப்பட்டு கல்யாணம் நாளைக்கு அப்படின்னு வாங்கி கொடுத்தா விட்டுக்கிறோலா பாரு சொல்லி வச்சிட்டியா சத்தியமா சொல்றியா எடுக்க மாட்டீங்களா என்ன மெசேஜ் அனுப்பிச்சு விடு எடு இல்லைன்னா கழுத்தை ஒரு அனுப்பிச்சு கொண்டு விடுவா அப்படின்னு அனுப்பிச்சு விடு அனுப்பிச்சு எனக்கு <laughs> 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 வலிக்கலாம் <laughs> <laughs>
என்ன பத்தி யோசிக்கவே இல்ல கொஞ்சம் கூட பொட்டாட்டி கொஞ்சம் கூட மனசுல இல்ல உயிர் புள்ள நீதா எனக்கு பொய்யா சொல்லாதப்பா எதுக்கு மனசே இல்லாம போச்சு எனக்கு எல்லா பசதி ஓமேல போய் கொட்டி தொலைஞ்ச பாரு நான் ஒரு மானம் கட்டவேன் வீட்டுக்காரு வீட்டுக்காரு சொன்னதுக்கு நல்லா வச்ச பாரு எனக்கு பழி வாங்கணும்லாம் இங்க வரல நான் உன் கூட இருக்க கூடாதுதான் வந்தேன் சரியா நீ இத மனசுல வச்சுட்டு எல்லார்ட்டையும் போய் சொல்லிட்டு தெரியாத உனக்கு என்னோட வாழை பிடிக்கலனா தயவு செய்து இப்பவே எனக்கு பிடிக்கலன்னு எந்திரிச்சு உங்க அம்மா கூட போயிட்டு நீ இன்னொரு பொம்பளை கூட கல்யாணம் பண்ணிக்கும் ஏதோ உங்க ஊர்ல உனக்குன்னு ஒரு பொண்ணு இருக்கும் போய் கல்யாணம் பண்ணிட்டு அவளே தண்டனை கொடு அப்படி இல்ல நான் செய்ய மாட்டேன் நான் வாழ மாட்டேன் மேடம் சரி நீங்க இப்ப அம்மோட்ட பேசணும் அப்பதான் அவங்க சமாதானம் ஆவாங்க சரி மேடம் கண்டிப்பா கூப்பிடுங்க எப்படி கூப்பிட போறீங்க அதான் போன் போட்டா எடுக்கல மேடம் எப்படியோ கூப்பிடுறீங்க ஒரு ஹாட்லைன் வச்சிருப்பீங்கல்ல யாருக்கு தெரியும் இல்ல எனக்கு தெரியாது இல்ல ஏதோ انا இப்ப பேசுறீங்க பிரியா கூட வரணும்னா பேசணும் ம் பேசுங்க இப்ப லேட்டஸ்டா இப்ப நம்பர் வாங்கி இருக்கல ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரியாதுப்பா சத்தியமா எனக்கு தெரியாது அவதான் வாங்குற நம்பர் எல்லாம் போன் பண்ணி எனக்கு திட்டுறால நீதான் பிச்சைக்காரிச்சியாமே நீ எதுக்காக கூட இருக்கு அப்படின்னு கேக்குறாள என்ன எனக்கு இதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை நீ அவதான் சொல்றாள என்ன நீதான் சொன்னியாமே அவளுக்கு இல்லையே நான் ஒண்ணுல சொல்ல ஒண்ணு நான் பார்த்து எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணிக்கல ஓடி வந்தவதானே ஐயோ சத்தியமா அந்த வார்த்தை நான் சொல்லவே இல்லையே அவ சொல்றாள நீ சொன்னதா சொல்றீ இல்ல சத்தியமா நான் இதெல்லாம் சொல்லவே இல்ல தெரியுமா சரி இதெல்லாம் சொல்லிட்டு நான் கூட எப்படி இருப்ப நீ யோசி இல்ல நான் தான் சொல்றேன் நானே ஒண்ண மாதிரியே இரு ம் சொல்லுப்பா ஒரு ஒரு ஆம்பளைய பலகம் பண்றேன் அவங்க கிட்ட உன பத்தி எல்லாத்தையும் சொல்றேன் என்ன இப்படி வந்து குடிச்சிட்டு பண்றான் நான் என்னனவோ பண்ண அதெல்லாம் நான் இப்ப இங்க சொல்ல மாட்டேன் சரியா அப்படி பண்றாரு இப்படி பண்றாரு நான் பேசுறேன் அது எப்படியோ செல்ல ரெக்கார்டிங் ஆயிருது நீ 20 நாள் வேலை கழிச்சு 20 நாள் கழிச்சு வர வேலைக்கு போயிடு தெரியாத செல்ல எடுத்து நோன்ற அந்த ரெக்கார்டு இங்க கேக்கும் போது உனக்கு எப்படி இருக்கும் சும்மாவே சொல்லுவேன் யாருனா பாத்தா உனக்கு தோலை உரிச்சு தொங்க விட்டுருவேன் நீ அங்க நின்னுன்னா உன்னை வெட்டி போட்டுருவேன் இங்க போனேன்னா உன்னை கொண்டுடுவேன் சொல்லுவீல நீ மட்டும் தப்புக்கு மேல தப்பு பண்ணிருக்க நான் என்ன ஒண்ணு பண்ணலாம் சொல்ல நான் அதெல்லாம் உன்னை செய்ய மாட்டேன் உன்னை போலீஸ்ல அடி வாங்கி கொடுக்கணும் நான் அஞ்சு நிமிஷம் நினைச்சிருந்து இங்க வர மாட்டேன் எப்போ போலீஸ்ல போய் கொடுத்துருப்பேன் அடி வாங்கி கொடுக்குற சக்தி எல்லாம் எனக்கு நான் பாக்க மாட்டேன் எனக்கு யாரையும் அடி வாங்கி கொடுத்து பழக்க இல்ல சின்ன வயதுலயே ஒரு நாய்க்குட்டி அடிச்சா கூட பாவம் பாக்குற ஆள் நானு புரியுதா அந்த மாதிரி இப்ப வேணா எதுக்கு நீ வேணா சொல்லிட்டா நான் இப்ப இதெல்லாம் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்ல தயவு செய்து எழுந்திச்சு போயிடு உன் பிள்ளைங்க வேணுமா உனக்கு வந்து பாத்துக்கோ நான் வேணா எல்லாம் சொல்லல எப்போ என் வீட்டுக்கு மட்டும் என் மூஞ்சில முடிச்சு சொன்னி என் மூஞ்சிலேயே முழிக்க மாட்டேன் அன்னைக்கு அது மாதிரி மூஞ்சிலேயே முழிக்காத சரியா அது கோவத்துல பேசுதானே சொல்லு எதுக்கு கோவம் வருது நான் தப்பு பண்றேனா கோவத்துல ஏதாவது எதுக்கு கோவப்படுறேன்னு கேக்குறேன் ஏன் கோவப்படுற அம்மா வச்சிருக்கிறது நீ கோவப்படுறியா சசிய வச்சிட்டு நீ கோவப்படுவியா சசி வேணும்னா சொல்லுங்க மேடம் ஓப்பனா சொல்றேன் மேடம் இப்ப எல்லாத்தையும் எதுவுமே எனக்கு வேண்டியது இல்ல மேடம் எனக்கு என் பொண்டாட்டி என் பிள்ளைங்க தான் எனக்கு வேண்டுமே அவ்வளவுதான் மேடம் அவளுக்கு நான் அவங்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுங்க நான் ஓப்பனா சொல்றேன் மேடம் நீ அவளை வச்சிருக்கியா வச்சிருக்கலையா எனக்கு இல்ல மேடம் இல்ல நான் வச்சிக்கல மேடம் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல மேடம் பொய்யாவே சொல்றேன் அதுக்கு நான் அடி கூட அடிங்கங்க நான் வாங்கி இல்ல நான் சொல்றதை கேக்குறே கொஞ்சம் உடறே அந்த அம்மா கிட்ட பேசு நல்லா கேட்ட நானே ரெக்கார்டிங் கேட்டுதாங்க இங்க வந்து உட்கார்ந்திருக்கேன் மேடம் நான் எல்லாத்தையும் கேட்டீங்க இல்ல மேடம் அவள்ட்ட உண்மை சொன்னா அவ ஒத்துப்பா வச்சிருக்காரு மேடம் வச்சிரு இப்ப இப்ப கூட சொல்றேன் இந்த நிகழ்ச்சி எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே கரெக்ட்டா தான வேலை கிளம்பி போகும்போது அவள்ட்ட சொல்வாரு நான் வந்து எல்லாத்தையும் உனக்கு சொல்றேன் இதெல்லாம் நடக்கவே நடக்காது மேடம் அதுவா மனுஷன் மா அந்த நடந்துர்க்கே நடந்துர்க்கே கேட்டனே எல்லாத்தையும் கேட்ட வரம் குட்டி அங்க வந்து நேர்ல உனக்கு சொல்றேன்னு சொன்னியே சொல்லலையா நீ எப்போ மேடம் அந்த செல்ல நேரத்துல சொல்லுங்க மேடம் இவரு கேக்கணும் மேடம் அவரு எப்படி பேசிருக்காருன்னு அவரு கேக்கணும் முன்னாடியே கேக்கணும் மேடம் கேக்க சொல்லுங்க மேடம் இல்லன்னு இப்படிதான் சொல்லுவாரு மேடம் நான் இனிமே எல்லாத்தையும் விட்டுட்டேன் மேடம் எனக்கு என் பொண்டா வச்சிருக்கே வச்சிருக்கலையா அம்மா உண்மை சொல்லுங்க உண்மை இல்ல மேடம் வச்சிருந்தா உண்மை இல்ல மேடம் வச்சிருந்தா இது வந்து சந்தேகப்படுது அந்த மாதிரி தான் நடந்துக்குது மேடம் அப்பனா போ போய் சொல்றீங்க நீங்க அதான் அவளுக்கு கோவம் வருது நீ வச்சிருந்தா நான் சொல்றேன் நீ இல்லன்னே சொல்ற இன்னமும் இல்லன்னு சொல்லி நீ வீட்ல போய் இல்லன்னா சொல்ற நீ நீ வச்சிருந்தா நான் ஒத்துக்கோ சரி ஆமா ஒற்று அவளுக்கு பிரச்சனை அது கிடையாது
பாயிண்ட் வந்து அவர் தான் கல்லூரி எனக்கு மீன் கழுவ தெரியாது அவ்வளோவா பெரிய மீனால் அவர் தான் கல்லூரினார் எல்லாம் செஞ்சார் செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது ஃபோன் பண்ணாங்க ஃபோன் பண்ணப்ப பிள்ளைங்க கையில் கொடுத்து பேச சொன்னார் பிள்ளைங்க பேசிட்டு இருக்கு நான் மீன் வர ஸ்பீக்கர் பேசுற <laughs> 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 சென்னையில <laughs> தெரியுமா உனக்கு தெரியாதா <laughs> ஹலோ நாங்கள் விஜய் பேசுகிறோம் ஹலோ என்ன பண்ணுறீங்க ஹலோ என்ன பண்ணுறீங்க ஹலோ ஹலோ இப்போ பேசுங்க அதை பற்றி இல்லை இப்போ பேசுங்க ஹாஃப் அன் அவர்லாம் டைம் இல்லை இப்போ பேசுங்க ஹலோ ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஹலோ அம்மோ நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை சொல்வதெல்லாம் உண்மையிலேருந்து லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் பேசுகிறேன் பிரியா இங்கே வந்திருக்கா விஜய் வந்திருக்காரு உங்களை பற்றி எல்லாம் பேசினாரு நீங்களும் விஜயும் ஃபோனில் பேசினதெல்லாம் ரெக்கார்ட் ஆனதெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கா பிரியா அதெல்லாம் வேண்டாம் அதெல்லாம் விட்டுருவோம் தயவு செஞ்சு நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தையும் உங்கள் புருஷனையும் உங்கள் குழந்தையும் பார்த்துக்குங்க விஜய தொந்தரவு பண்ணாதீங்க என்னம்மா அவ கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கட்டும் கூப்பிட்டு அவளை கத்துறது அவளை திட்டுறது எல்லாம் நல்லாவா இருக்குமா ஃப்ரெண்டா பேசுனா நீங்க பொண்டாட்டிய திட்டுவீங்களா நீங்க என்னென்ன பேசிருக்கீங்க என்ன பேசுறது இல்ல நான் ரெக்கார்ட் போட்டு காமிக்கவா நீங்க என்னென்ன பேசுனீங்கன்னு நீங்க வேலை சேர்ந்தா உங்க வேலை சேர்ந்த உங்க பாஸ தப்பு தப்பா பேசிருக்கீங்க அந்த அம்மாவ அந்த மேடத்தை சரி நான் உங்களை லேண்ட்லைன்லேருந்து கூப்பிடுறேன் நீங்கள் ஃபோன் எடுங்க சரியா ஹலோ ஹலோ கேட்குதாம்மா ஆ இப்போ கேட்குது மேடம் இவ்வளோ நேரம் ஒன்றுமே கேட்கல சரி அம்மோ இந்த பாருங்கள் உங்களுக்கு புருஷன் இருக்காரு குழந்தை இருக்கு உங்கள் பாட்டில் உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையை பார்த்துக்க வேண்டியதானே ஏன் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறீங்க மேம் இதுல எதுவுமே பண்ணல மேம் பேசுறது தான் தப்பு இல்லைன்னு சொல்லலாம் நானு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை தான் அண்ணன் தனிச்சதே பேசுறோம் 
அண்ணன் தம்பி தான் கெட்ட வார்த்தையில எல்லாம் பேசுவீங்களா ஃபோன்ல அந்த மாதிரி பேசுறதே இல்ல மாம் தமிழ்நாட்டுல நாங்க அண்ணன் தங்க தங்கச்சிங்க எல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் பேசிக்கிறது இல்லமா கெட்ட வார்த்தையில பேசிக்கிறது இல்ல 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 நீங்க சொல்லுங்க அந்த மேடம் இருக்காங்க பத்தியா விஜயகுமார் சாருக்கும் அவங்க வாய்ஸ் கிராங்க அவங்கள ஒரு நாள் ஃபோன்ல பேசிக்கிறாங்க எங்கிட்ட அவங்க பசங்களே பேசிருக்காங்க இத்தனைக்கு அண்ணின்ற முறையில தான் நான் பேசிக்கிறேன் நீ யாரு எந்த ஒரு இதெல்லாமே டீடைலா கேரி அந்த மாதிரி இருக்குற அண்ணின் தள்ள சொல்லிக்கிறேன் எவ்வளவு நாள் பழக்கம் உங்களுக்கு விஜயோட என்ன மேடம் எவ்வளவு நாள் பழக்கம் சும்மா ஏதா சும்மா பாத்து நாள் தான் பழக்கம் பட்டு இருக்கு நான் அப்படி வர ஒண்ணு இல்ல எவ்வளவு நாள் பழக்கமா இப்ப ஒரு ரெண்டு மாசம் தான் மேம் எங்க பாத்தீங்க நான் ஆந்திரால இருந்து பார்த்த மேம் எவ்வளவு போய் சொல்வீங்க அம்மு எவ்வளவு தான் போய் சொல்வீங்க விஜய் எல்லாமே சொல்லிட்டாரு எத்தனை எத்தனை போய் சொல்லுவீங்க என்னமா என்ன சொன்னார் மேம் அவர் சொல்லிருந்த யாராவது கூப்பிட்டு கேட்டாங்கன்னா ஆந்திராவில் மீட் பண்ணணும்னு சொல்லுன்னு சொன்ன ரெக்கார்டு கூட இருக்கு ஏமா இப்படி பண்றீங்க வேற வேலை இல்லையா உங்களுக்கு எல்லாம் அவ் அவர் தான் ஒன்று யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு பார்த்தா ஒன்றுக்கு அறிவு இல்லாமல் இன்னொரு பொண்ணோட வாழ்க்கை இப்படி கெடுக்கிறோமேன்னு உனக்கு புருஷன் குழந்தையெல்லாம் இருக்குல்ல எது கல்யாணம் பண்ணிக்கிறீங்க குடும்பத்தை பார்க்காம இப்படி இந்த மாதிரி சுத்திட்டு இருக்குவா என்ன பழக்கம் என்ன பழக்கம் அண்ணனா கெட்ட வார்த்தை பேசுறது தேவையில்லாதெல்லாம் போன்ல பேசுறது சொல்லி கொடுத்துருக்காரு ஆந்திரான்னு சொல்லுன்னு அந்த ரெக்கார்டு கூட இந்த பொண்ணு வச்சிருக்கா ஆந்திரான்னு சொல்லு குடியேற்றன்னு சொல்லாத என்ன கேட்டாலும் ரெட்லீஸ்னு சொல்லு அப்புறம் அதனா நான் அங்க வந்து நேர்ல சொல்றேன் இங்க என்ன தொல்ல பண்றா இவங்க அவங்க சொல்றது தம்பி தங்கச்சிய மட்டும் நீ பா தம்பி பாப்பாவை மட்டும் பாத்துக்கோ அவளை நான் பாத்துக்கிறேன் அந்த மாதிரி சொல்றாங்க என்ன அந்த மாதிரி பாத்துக்கிறாங்களாம் ஆளுங்க எல்லாரு கையிலயும் நம்பர் கொடுத்துருவாங்க என் போன் நம்பரை கொடுத்து எல்லாரும் ஏறு ஏறு ஏறுவாங்களாம் என்ன அந்த மாதிரி சொல்றாங்க அவர் கையில எல்லாரும் இன்னொரு பொண்ணு அப்படி தப்பா பேசுறோமே ஒரு வாட்டி கூட நினைக்க மாட்டீங்களா அவங்க புருஷன்ட்ட நீங்க தேவையில்லாம போன்ல பேசிட்டு ஏண்டி ஒன்பது வருஷமா பழக்கமா உனக்கும் அவளுக்கும் அவருக்கும் ஒன்பது வருஷமா என்னடி பண்றீங்க ஹலோ அம்மு ஒன்னதுதான் பேசிட்டு இருக்கேன் ஒன்பது வருஷம் பழக்கம் சொல்றாரு என்ன பழக்கம் அந்த மாதிரி இது இல்லங்க மேம் இப்ப சொல்லிட்டாரு நீ சொல்லணும் தான் இப்ப காரணம் உன் கூட அம்ச்சி வச்சற சொல்லு அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல நீ ஒழுங்கா சொல்லிட்டினா நான் அங்க வர மாட்டேன் ஒரு நிமிஷம் அம்மா ஒரு நிமிஷம் அம்மு நீ அவரோட வாயறியா இந்த பொண்ணு டைவர்ஸ் கொடுக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கா அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் செய்யாதுங்க நான் அண்ணன் இல்ல இந்த பொண்ண வேண்டாம் சொல்லிட்டா விஜய் உங்க கிட்ட வந்தற போறாரு பேசுங்க மேடம் அந்த மாதிரி எல்லாம் எந்த ஒரு இதுவும் இல்ல மேடம் பேசுங்க ஹலோ அவங்க தப்பு தப்பா அவங்க நினைச்சு நான் உங்க பேசுறாங்க அந்த மாதிரி பொண்ணு நான் இல்ல சரிங்களா ஹலோ 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 இப்போ வந்து இவ டைவர்ஸ் கேக்குறாப்ல ஹலோ இப்போ என்னக்கு உங்களுக்கு தொடர்பு இருக்குன்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்கு என்ன மேடம் புரியல தொடர்பு இருக்கு இருக்கு தொடர்பு இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டே இவ வந்து சொல்லுதெல்லாம் உண்மைக்கெல்லாம் வந்திருக்கங்க வைப் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணு இல்லங்க சார் சாரம் ஏண்டி அம்மா எப்படிமா இப்ப எல்லாம் கூப்பிடு உங்களுக்கு மனசு வருது ஹ மேடம் நீங்க சொல்லுது அந்த அது சொல்லுது எங்க இருக்கன்னு கேக்குது ரெக்கார்டிங்ல எங்க ஊர் கிட்ட வந்த அப்பா என்னால தாங்க முடியல நீ உன் பொண்டாடி கிட்ட போயிட்டியா அப்படி அப்படி ஒரு மாதிரியா இந்த இத சொல்வாங்களே இந்த சிலுக்கெல்லாம் பேசுவாங்கனே அந்த மாதிரியே பேசுது சிரிக்குது மேடம் ஒரு மாதிரியா எனக்கு எனக்கு ஒரு மாதிரி கூ ஒரு ஆத்திரமா வருது மேடம் இவர்கிட்ட பேச முதலாது என்னால கேட்டு தாங்கிக்க முடியலமா புருஷன் எங்கம்மா யா புருஷ உன நீயாடி பேசுற இருமா இருமா பிரியா இரு பிரியா இரு பிரியா இரு ஹலோ எக்ஸ்கியூஸ் மீ அம்மோ சொல்லுங்க மேடம் புருஷன் எங்கம்மா இருக்காங்க மேடம் எதுக்குமா இந்த மாதிரி கிளம்பி வர்றீங்க ஹ மத்த பொண்ணுங்களோட வாழ்க்கை கெடுக்கிறதுக்கா ஏண்டி காசு வேணா ஹலோ எக்ஸ்கியூஸ் மீ பிரியா சொல்லுங்க மேடம் வேற வேலை இல்ல பொழுது போக்கா அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல மேடம் அப்புறம் எங்க இப்படி எல்லாம் அங்க போன்ல பேசிப்பீங்க இல்ல மேடம் இதெல்லாம் பேசி இல்ல மேடம் ஒரு சார் வந்து கொஞ்சம் கொடுங்களா சார் பேசுங்க சார் ஹலோ இங்கதான் ஹலோ ஹலோ ஆ என்ன சார் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்துகுது பேரு புரியல என்ன இந்த மாதிரி எல்லாம் பேர் வருதுன்னு கேட்டா ஃப்ரெண்ட்ல தான் சொல்றோம் அதுக்கு இந்த மாதிரி ரெக்கார்ட கொஞ்சம் போட்டு கொடுங்கல சாருக்கு அம்மு குட்டிக்கு கொஞ்சம் ரெக்கார்ட போட்டு கொடுங்க எங்க இருக்கறா பாக்கு சார் ரொட்டி உங்களுக்கு அங்கீது ஆ எந்தர் மணி வந்து வீட்டுக்கு 
மீதி பேச்சு வருது வேணாம் அண்ணன் தங்கச்சி பேசிக்கிறீங்களா ஒரு <laughs> 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 முன்னாடி <laughs> இவளை மட்டும் எதனா கேட்டா இந்த மாதிரி கோவம் வந்து அவளுக்கு சொல்லி கொடுக்குற எதுக்குப்பா உனக்கு இடைஞ்சலா இருக்கேன் நானு உனக்கு ரொம்ப இடைஞ்சலா இருக்கேன் இப்ப அவ வேற முடிவு பண்ணிருப்பா போயிட்டாளுங்க இனி இனி எப்படினாலும் நம்ம கிட்ட ரொம்ப நல்லா பழகுவான் அப்படின்னு ஜாலியா இருப்பாங்க இப்ப அவங்க நல்ல மூடுல இருப்பாங்க நீங்க போனீங்கன்னா ரொம்ப ஜாலியா இருக்கும் சரியா போங்க என்ன பார்த்தா உனக்கு ஆசை வராது பாசம் வராது வெறும் பாசம் மட்டும் ஆசையே வராதா என்னை பார்த்தா அவர் ஒவ்வொரு ஒரு ஒரு வார்த்தையும் ஒரு நுணுக்கமாக சொல்லியிருக்காங்க மேடம் ஆனால் எனக்கு அது புரியல நான் அந்த லவ்வையே தான் நினச்சினே தவிர அவரை தப்பாக நினைக்க தோணலை மேடம் உன்னை பார்த்தா எனக்கு ஆசையே வரல வெறும் பாசம் மட்டும்தான் உன் மேலே இருக்குன்னு சொல்லுவார் பரவாயில்ல இருக்கணும் ஆசை வரலன்னா என்ன என்றைக்கோ ஒரு நாளைக்கு வந்துட்டு போகுது அந்த ஆசை அப்படியே நினச்சி அப்படியே விட்டுட்டேன் இப்போ பார்த்தா ஆசை இல்லை இந்த அம்மு மேலேயும் சசி மேலேயும் மாலா மேலேயும் நான் எத்தனை பேர் இருக்கு சொல்லிடுப்பா சொல்லிட்டு நீ ஜாலியாக போ நீ எதுக்கு என்னை வச்சுட்டு இருக்க என்ன இது மாதிரி அசிங்கப்படுத்தி பார்க்கலாண்ணா சொல்லு ஒரு ஒருத்திக்கிட்டியா போய் என் மொண்டாட்டி அப்படி இருக்கா இப்படி இருக்கா என்னென்னத்தை சொல்லியிருக்க குறை என் உடம்ப பற்றி என்ன குறை சொல்லியிருக்கியா சும்மா ஒரு பொம்பளை சும்மா பேச மாட்டா இப்போ உன்னை போய் வெளில நான் சொன்னேன்னா என்ன சொல்லுவாங்க அப்பா அவன் ஆம்பளை இல்லை போல ஆனால் நம்ம கிட்ட வந்து சொல்லி நம்மளை எதிர்பார்க்குற இவன் நினப்பாளுங்க சரியா நீ எத்தனை நாள் என்னை விட்டு போயிருக்க மேடம் என்கிட்ட நாலு நாள் தான் ஊருக்குன்னு வேலைக்குன்னு போயிட்டு இருந்தால் நாலு நாள் தான் வீட்டில் இருப்பார் மீதமெல்லாம் வெளியில தான் இருப்பாரு இந்த நாலு நாளும் சண்டையாவே தான் இருக்கும் வீட்டுக்குள்ள இந்த நாலு நாள் நிம்மதி கிடையாது வெளியில இருந்து வரவர் என்ன பண்ணோம் சந்தோஷமா தானே இருக்கணும் அவங்க கூட எல்லாம் ஜாலியா ஊரு ரூம் ரூம்பா எடுத்து ஹோட்டலுங்கள்ல தங்கிறாரு இங்க வந்தா அந்த சசியை கூட்டிட்டு ஹோட்டலுக்கு ஹோட்டலு போவாரு அங்க போனா அந்த அம்மா கூட்டிட்டு ஹோட்டலுக்கு ஹோட்டலு போறாரு போல அதான் சொல்றாள புருஷன் இருக்கா என்னன்னு தெரியலையே ஆனா ரெக்கார்டிங்ல புருஷன் இல்ல ஒரே ஒரு குழந்தை அவருக்கு இருக்குன்னு என்கிட்ட சொன்னான் இல்ல இல்லன்றாரு நிறைய <laughs> 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 உன்னை பார்க்க பார்க்க எனக்கு எல்லா ஞாபகம் வந்து பைத்தியமா ஆயிட்டு இருக்குங்க தயவு செய்து என்ன கேப்பியா இது பாருங்க விஜய் கொஞ்ச நாள் அவளை ஃப்ரீயாக விடுங்க 
இந்த பாருங்க அவ வந்து உங்களை அவமானப்படுத்தினா நல்லா நினைக்காதீங்க அவ ரொம்ப ஏமாந்து போயிருக்கா பிடிக்கலமா <laughs> கொஞ்சாவ <laughs> 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 இருக்கும் <laughs> 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 அதுக்காக அப்செட் ஆக கூடாது இல்ல 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 மேடம் அது மாதிரி தான் அப்செட் எல்லாம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு மேடம் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் கோச்சிங் மட்டும் எனக்கு ஒரு நல்ல நேரம் பிறந்திருக்கு நிச்சயமா நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பா மாறுவீங்களா கண்டிப்பா ஏமாத்தாம இருக்க கண்டிப்பா மேடம் सपोज ஒரு தர பாத்து அட்ராக்ஷன் வந்தா கூட கண்டிப்பா மேடம் பிரியா நான் சொல்றத நல்லா கேட்டுக்கோங்க ஒரு தர பாத்து உங்களுக்கு ஈர்ப்பு வந்தா பொண்டாட்டிட்ட முதல்ல சொல்லிடுங்க அவ பாத்துப்பா எனக்கு அவளை பார்த்த அட்ராக்ஷனா இருக்கு எப்படி நான் என்ன வீக்கா இருக்கேன் என்னால கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியல நான் அந்த தோடபக்கட்ட எடுப்பா மேடம் அப்ப சரியாயிடும் அப்படி எல்லாம் இல்ல மேடம் முதல்ல ஒருத்தரை பார்த்து ஈர்ப்பு வந்தா முதல்ல பொண்டாட்டி சொல்லிடுங்க என்ன தெரியுமா அது உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி ஆனாலும் உங்களை விட்டுட்டு போக மாட்டான்னு தெரியும் அதுக்கு அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா டேக்கிங் ஃபார் கிராண்டட் சொல்லுவாங்க அவன் எங்க எங்க ஆள் கடையில தான் கிடக்க போறா எங்க போயிட போறா அந்த நினைப்பு வேண்டா தம்பி காலம் மாறி போச்சு கண்டிப்பா தூக்கி போட்டுட்டு போயிட்டே இருப்பா அவ தைரியசாலி பொண்ணு அவ்வளவு பொறுமையா இருக்கா ஒரு வாட்டி தூக்கி போட்டுட்டா வச்சுங்க அப்புறம் திரும்பி பாக்க மாட்டான் கொஞ்சம் விடுங்க அவள கொஞ்சம் ஃப்ரீயா விடுங்க சரியாயிடுவா மனசுல வச்சுக்காதே இது பாரு நான் ஒரு ஒரு விஷயம் உனக்கு நான் சொல்லி தரேன் கேள் நல்ல நான் சொல்றத சூட்சமா கேட்டுக்கணும் இது பாரு பேசிக்கலி இயல்பாவே ஆணும் பெண்ணும் வித்தியாசமா தான் உருவா இருக்காங்க இது பாரு நமக்கு தான் இந்த இமோஷனல் விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தி அவங்க இப்படி மேலோட்டமா தான் இருப்பாங்க அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் புரியதா நமக்கு வந்து எந்தெந்த விஷயம் வந்து ரொம்ப பெருசாப்படுதோ அவங்களுக்கு அதை என்னடா இப்போ இதெல்லாம் பெருசு பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு தோணும் அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மென் ஆஃப் ஃப்ரம் மார்ஸ் விமன் ஆஃப் ஃப்ரம் வீனஸ் சொல்லுவாங்க புரியுதா கேள நம்ம சிந்திக்கிறது விதமும் அவங்க சிந்திக்கிற விதமும் வித்தியாசமா இருக்கும் கொஞ்சம் பர கொஞ்சம் விட்டு பிடி ஓகேயா இப்ப மனசுல போட்டு குழப்பிக்காத அப்படி எல்லாம் இல்ல ஓகேயா அழுவாதுப்பா சரியாம்மா சரி கூட்டிட்டு போ புரியுதா <laughs> 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 <laughs>
நல்லா தானே இருக்கேங்க பிள்ளைங்களை பார்த்துட்டு நல்லா இருக்க வேண்டியது தானே இந்த நெக்ஸ்ட் டைம் நாங்க பாக்கும்போது ஜம்னு வரணும் கண்டிப்பா மேடம் கண்டிப்பா 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 உண்மையில நடக்கும் மேடம் அது நிச்சயமா கண்டிப்பா நம்பலாமா சரி கூடி போங்க வா மேடம் வா பாரு பிரியா எனக்கு உங்கட்ட ஒரு விஷயம் நான் சொல்லணும் நடந்தத மறந்துடு வா கொஞ்சம் பிரியா சொல்லிட்டு வா சொல்லிட்டு வா தைரியமா இரு थैंक्स மேடம் சரி வர மேடம் சரிப்பா ஜாகிரதையா இருக்கணும் போட முடியாது அவருக்கு ஆயிட்ட மனசால தோணணும் அவருக்கு தோணா கூட நீ பாரு இப்படி நோண்டிட்டு இருந்தேனா அவர் மறுபடியும் அதை தப்பு பண்ணுவாரு அதுக்குதான் ஒரே ஒரு சாய்ஸ் தான் உன் பசங்களுக்காக உன்னோட லவ்வுக்காக உண்மையா நீ காதலிச்சியா இல்லையா நீ உண்மையா காதலிச்சியா இல்லையா காதலிச்சதான் மேடம் இப்ப வேணாம் பரவாயில்ல கொஞ்ச நாளைக்கு ஃப்ரீயா இரு கொஞ்ச நாளைக்கு நீ எதையுமே போட்டு குழப்பிக்காது எதையுமே போட்டு குழப்பி வந்தாலாச்சும் எனக்கு நீதி கிடைக்கணும் அனுப்புறீங்களா மேடம் இப்ப எனக்கு டிவோர்ஸ் வேணுமா ஆமா மேடம் டைவர்ஸ் குட்டி வேணும் ஆமா நான் அந்த மாதிரி இருக்க மாட்டேன் குட்டி தயவு செய்து சொல்றேன் இல்ல மேடம் எனக்கு வேணாம் மேடம் டைவர்ஸ் எல்லாம் வேணும் மேடம் எனக்கு என் குழந்தைய பொண்டாட்டி தான் எனக்கு வேணும் மேடம் சரி தம்பி நான் கட்டாயப்படுத்தி உங்க கூட அனுப்ப மாட்டேன் சரி மேடம் ஏன்னா அதுக்கான ரைட்ஸ் எங்களுக்கு கிடையாது அவளை கன்வின்ஸ் பண்ணி கூட்டிட்டு போங்க சரி என்ன குட்டி வரையா குட்டி எல்லாரும் இதுக்கு மேல எப்படி இருப்ப எப்படி இருப்பி சொல்லு நீங்களாச்சு <laughs> 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 தப்பு மேல தப்பு தான் பண்ணிட்டாரு மேடம் அவரு குழந்தைங்க தப்பு பண்ணா நம்ம இது பண்றது இல்லையா அந்த மாதிரி கொஞ்சம் விட்டு மேடம் அந்த சசி மேட்ரை விட்ட நானு குழந்தைங்க தப்பு பண்ணலையா ஒரு மண்ணள்ளி விளாண்டா அடிச்சு கண்டிச்சு அதே மாதிரி நினைச்சுதான் நான் அவரை விட்டுட்டேன் சசி சசின்னு சொல்லி லாஸ்ட் வரைக்கும் யாராரையோ பழகம் பண்ணி வச்சிருக்காரு அவங்க கிட்ட எல்லாம் என்னை பத்தி ஒரு கீழ்த்தனமா பேசிட்டாரு மேடம் எனக்கு அதனால அதை கேட்டு எனக்கு திரும்பி இவரு கூட இருக்கவே எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு மேடம் எப்படி நான் விட்டுட முடியும் பொண்டாட்டியா அப்பயா அவ கிட்ட என்ன வேணாம்னு சொல்ற நேரா எனக்கு தெரியல எனக்கே தெரியல நேரா நான் சொல்லவே இல்ல அந்த மாதிரி நீ செல்ல ரெக்கார்டிங் ஆகுது கூட உங்களுக்கு தெரியலையா எனக்கு தெரியாது இதுமே தெரியாது தெரிஞ்சே நான் பேசிறேன் தெரியாதவும் பேசிறேன் வண்டி ஓட்டும்போது பேசிட்டு வந்தேன் என்ன விட்டுற உனக்கு அப்படி பேச தோணுது நான் உன்னை விட மாட்டேன் நான் நீதான் எனக்கு வேணும் ஆனா இன்னொரு அடி தப்பு பண்ணானே சத்தியமா நான் வந்து வேணா சொல்லிரவும் மேடம் சரிமா விஜய் அவளுக்கு தொல்ல கொடுக்காதீங்க அதே சமயம் உண்மையா இருக்கணும் நினைச்சுங்க உங்களை பார்த்துதான் உங்க பசங்க கத்துக்கும் உங்களாலதான் உலகத்துக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க வந்திருக்கு அவங்க கிட்ட ஒரு பொறுப்பு இருக்கு உங்க கிட்ட நல்லபடியா வளர்க்கறது பொறுப்பு பொம்பளைங்க பின்னாடி சுத்திட்டு இருந்தா பசங்களை வளர்க்க முடியாது சரியா சரி நல்லபடியா வாழ பாருங்க என்னப்பா புலமா லாஸ்ட் டைம் நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா அவளுக்கு நாங்க ஹெல்ப் பண்ணுவோம்
இங்க வரவங்களை நம்ம ஃபேமிலி மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்றோம் அவங்க இன்னொருத்தரா பாக்குறதே கிடையாது பிரியா அவ்வளவு பாசமான பொண்ணு அந்த பாசத்தை அவர் வந்து பயன்படுத்திக்கிறாரு நம்ம காலுக்கு கீழே தானே கிடக்கிறா பார்த்துக்கலான்னு அவர் ஜாலியாக இருந்திருக்காரு ஆனால் இப்போ அவ 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 ஹர்ட் ஆகிட்டா அந்த ஃபோன் கால் அந்த ரெக்கார்டிங் கேட்டு ரொம்ப மன ரீதியாக அவர் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டார் ஆனால் அந்த பையன் மேலே இருக்கிறத பாசத்தினால புருஷ மேலே இருக்கிறத பாசத்தினால மன்னிக்கிறதுக்கு தயாராகிட்டா இனிமேல் விஜய் உஷாராகி தப்பு பண்ணாமல் நல்லபடியாக குடும்பத்தை கொண்டு போனால் சரி நம்ம என்றைக்குமே யாருக்கும் கெடுதல் நடிச்சு நினச்சது கிடையாது இங்கே எந்த குடும்பத்திட்டையும் போய் சொல்லி உட்கார வச்சது கிடையாது யார்ட்டையுமே வந்து ப்ரோக்ராமுக்காக இப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்க சொன்னது கிடையாது எவ்வளோ உண்மையாக செய்ய முடியுமோ அவ்வளோ உண்மையாக செஞ்சிட்ருக்கோம் இன்னும் இதே மாதிரி இன்னும் பெட்டராக செஞ்சிட்ருப்போம் மீண்டும் இன்னொரு உண்மை சம்பவத்துடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்